31 Ekim dünyanın en eğlenceli ve aynı zamanda en ürkütücü kutlamalarından biri olan Cadılar Bayramı'nın başlangıcı. Chelsea her yıl olduğu gibi kutlamaların başlamasına birkaç gün kala Cadılar Bayramı partisine katılmıştı ve bir Batman karakteri olan Poison Ivy kostümü giyinmişti. Parti Amerika'daki Detroit French Town adlı küçük bir kasabada düzenlendi ve bu partiyi organize eden kişi koca Mike olarak da bilinen Mike Williams'tı. Cadılar Bayramı Partisi her yıl yaptıkları bir etkinlikti ancak o yıl düzenledikleri bu parti bir trajedi hikayesine dönüşecekti. O gün Koca Mike'ın grubu da dahil toplamda 8 metal grubunun sahneye çıkması planlandı. Partiye ise yaklaşık 350 kişinin gelmesi bekleniyordu. Ancak o yıl partiye bu sayının 2 katından fazlası katılmıştı. Chelsea 26 Ekim 2014 tarihinde partiye gitmek için hazırlandı ve arkadaşı Becky onu evinden alarak birkaç arkadaşı ile birlikte partiye gittiler. Kostümünün cebi olmadığı için cep telefonunu ve çantasını Becky'nin arabasına bıraktı. Ancak bu Becky aniden partiden ayrılmaya karar verirse Chelsea'nin telefonsuz kalacağı anlamına geliyordu. Chelsea o gün giydiği kostüm için çok fazla zaman harcamıştı ve kostümün üzerinde bulunan yeşil yapraklara kadar her şeyi kendi elleriyle dikmişti. Partide ise en iyi kostüm ödülünü kazanmayı umuyordu. Zaman ilerledikçe Chelsea partide harika vakit geçiriyordu. Ancak parti sırasında fazla sarhoş olduğu için bir direğe çarparak burnunu yaralamıştı. Sonra arkadaşlarının yanına giderek partiden ayrılmak istediğini ve iyi olmadığını söyledi. Gerçekten de iyi görünmüyordu ve direğe çarptıktan sonra yürümekte oldukça zorlanıyordu. Ancak arkadaşları ise henüz ayrılmaya hazır olmadıklarını söyleyerek partide eğlenmeye devam ettiler. Chelsea ise eve gitmek için arkadaşlarını beklemek zorunda kalacaktı. Sonrasında arkadaşlarının yanından ayrıldı ve arkadaşları ise gece saat 1 civarında Chelsea'nin nerede olduğuna bakmaksızın partiden ayrılarak onu orada bıraktılar. Chelsea o gece en son saat 3 civarında bir otoparkta yalnız başına ağlarken görülmüştü. Daha sonrasında ise Chelsea'ye ne olduğunu kimse bilmiyordu. Eklemek isterim ki Chelsea'nin arkadaşları o gün verdikleri ifadede onu partide bırakmanın hayatlarının en büyük pişmanlığı olduğunu ve hayatlarının sonuna kadar pişmanlık duyacaklarını söylemişlerdi. Koca Mike partiden sonraki gün uyandığında Chelsea'ye ne olduğunu bilip bilmediğini soran yüzlerce kısa mesaj aldığını görmüştü. Chelsea'nin kim olduğunu bile bilmiyordu ancak parti sırasında bayılmış olabileceğini düşünerek partinin yapıldığı yere bakmaya gitti. Etrafı kontrol ederken köpeği talihsiz bir şekilde orada yaralandı. Chelsea 28 Ekim'de eve dönmediği için ailesi tarafından kayıp olarak bildirildi ve aynı gün annesi bizzat Koca Mike'ın çiftlik evine giderek orayı aramak istediğini söyledi. Koca Mike ise köpeğini veterinere götürmek zorunda olduğunu ancak ona evi dilediği gibi arayabileceğini söyledi. Mike veterinerden döndüğünde Chelsea'nin ailesinin 15 kişiyle birlikte evini aradığını gördü ve görünüşe göre aile Chelsea bulunana kadar oradan gitmeyi düşünmüyordu. Ancak evde ve arazide hiçbir şey bulamadılar. Koca Mike kızla şüphelerin odağı haline geldi. Chelsea'nin ailesi kızlarının ortadan kaybolmasından Mike'ın sorumlu olduğunu söylediler. Kızlarının muhtemelen bodrum katında bağlı bir şekilde tutulduğunu öne sürdüler. Polis çiftlik evini aramak istediğinde Mike buna izin vermedi ve böylelikle hakkındaki şüpheler oldukça arttı. Ayrıca yalan makinesi testini ve DNA örneği vermeyi de kabul etmedi. Ancak polis bir arama emri çıkardı ve evin her yerini aramaya başladı. Detaylı arama sonucunda ise evde hiçbir şey bulamadılar. Aradan birkaç hafta geçti ve Chelsea'nin kaybolması tüm Amerika'da yayıldı. Mike olayı duyan insanların sürekli Chelsea'yi aramak için onun evine geldiklerini söyledi. Hatta bazı insanlar zorla evine girmeye çalışmıştı. Geceleri de dahil olmak üzere evin etrafında sürekli insanların gezmesi ve evi gözetleyebilmek için insanların evin üzerinde drone uçurması Mike'ı oldukça rahatsız etmişti. Kısa bir süre sonra ise bir tanık polise giderek Chelsea'nin o gece partiden bir erkekle ayrıldığını söyledi. Ancak tarif ettiği adam Mike'a benzemiyordu. Tanık Chelsea'nin bu adamın yanında oldukça rahat olduğunu ve sanki daha önceden birbirlerini tanıyorlarmış gibi göründüklerini söyledi. Hatta tanığın ifadesine göre kim olduğu bilinmeyen bu adam Chelsea'nin kostümüne atıfta bulunarak zehirli sarmaşağı alerjisi olduğu konusunda bir espri yapmıştı. Partide biraz zaman geçirdikten sonra Chelsea adamın arabasına binerek oradan ayrılmıştı. Tanığın tarif ettiğine göre bir robot resim çizildi ancak resimdeki bu adam partideki hiç kimseye benzemiyordu. 
daha sonra bu resim Michigan'daki haber kanallarında gösterildi ancak önemli bir ipucu bulunamadı. Dava ilerlemeye devam ederken ciddi bir gelişme yaşandı. Harlem Bird adındaki bir adam polise ifade vermeye gitti ve Cadılar Bayramı Partisi'nde Chelsea'yi rahatsız eden bir grup adam gördüğünü söyledi. Adamların onu rahatsız ettiğini görünce hemen yardım çağırmaya gittiğini ve sonrasında oraya geri döndüğünde Chelsea'nin artık orada olmadığını söyledi. Ayrıca Chelsea'nin burnunun kanadığını fark ettiğini ve onu adamların elinden kurtarmaya çalışırken gömleğine Chelsea'nin kanının bulaştığını söyledi. Polis ise kan likilerini test etmek için gömleği istediğinde gömleği zaten yıkadığını söyledi. Dedektifleri bu hikayede rahatsız eden bir şeyler vardı. Tanık verdiği ifadede Chelsea'nin sarı saçlı olduğunu söylemişti. Chelsea'nin saçları daha önceden sarıydı. Peki Harley'nin hikayesine göre Chelsea'nin saçları neden sarıydı? Dedektifler kendilerine bu soruyu sorduktan sonra onu köşeye sıkıştırarak konuşturma kararı aldılar. Harley'nin ise sonunda tüm bunları uydurduğunu kabul etti. Bunları neden uydurdun diye sorulduğunda ise bu davayı çözen kişi olarak bir kahraman olmak istediğini söyledi. Bu noktada dedektifler baş şüpheliyi bulduklarından oldukça emindiler. Harley muhtemelen bu soruşturmaya dahil olarak dava hakkında bilgi edinmek ve davayı yanlış tarafa yönlendirmek istiyordu. Ancak hikayesindeki tutarsızlıklar onu ele verdi. Sonrasında Chelsea'yi gördüğünü ve onu arabasına bindirdiğini kabul etti. Ancak ardından onu yolda bıraktığını ve bir daha hiç görmediğini söylemişti. Dedektifler hakkında daha fazla kanıt bulana kadar onu suçlayamayacaklarını biliyorlardı. Ancak bu noktada en gerçekçi teoriye göre Chelsea bulunsa bile hala yaşıyor olamazdı. Soruşturma devam ederken dedektiflere ilgi çekici bir ifade verildi. Kerry adında bir kadın internette Chelsea'nin kayboluşu ile ilgili haberler gördüğünü ve bunu erkek arkadaşının yaptığını söyledi. Söylediğine göre erkek arkadaşı Kerry'e Chelsea'yi kaçırdığını ve onu ortadan kaldırdığını söylemişti. Eğer erkek arkadaşı polise konuştuğunu öğrenirse onun da peşine düşeceğini söyleyerek onu hemen tutuklamaları gerektiğini söyledi. Bunların üzerine dedektifler bahsi geçen erkek arkadaşı hemen sorguya çektiler. Erkek arkadaşı ona iftira atıldığını ve bunu yapsa yapsa eski kız arkadaşı Kerry'nin yapacağını söyledi. Dedektifler ise erkek arkadaşına Kerry'den hiç bahsetmemişlerdi ve sanki o bunu kimin yapabileceğini iyi biliyor gibiydi. Eski kız arkadaşının sadece onun başını belaya sokmaya çalıştığını söyledi. Bu noktada erkek arkadaşının mazereti doğrulandı ve ardından Kerry polise yalan söylemekten tutuklandı. Sonrasında ise her şeyi uydurduğunu itiraf etti. 5 Nisan 2015'e kadar önemli bir gelişme yaşanmadı. Ancak sonrasında Chelsea'nin Cadılar Bayramı kostümü bir adam tarafından terk edilmiş bir binada bulundu. Görünüşe göre kostümü bulan adam polisi aramaya korkmuştu. Çünkü kostümü bulduğunda ona elleriyle dokunmuştu. Kostümün üzerine DNA'sını bırakacağını biliyordu ve bu yüzden başına kötü bir şeylerin gelebileceğinden korkmuştu. Ancak sonrasında doğru olanı yaptı ve polislere haber verdi. Dedektifler kostümü ilk incelediklerinde kasık bölgesinde bir yırtık olduğunu keşfettiler. Dava gittikçe tuhaflaşmaya başlıyordu ve sonrasında ilginç bir tesadüf keşfettiler. Chelsea'yi arabasını aldığını itiraf eden Harley'nin kostümün bulunduğu bölgeye yakın bir yerde yaşadığı ortaya çıktı. Davadaki en makul şüpheli Harley'ndi. Yalan ifade vererek kendisini soruşturmaya dahil etmek istemişti ve sonrasında onu arabasına aldığını itiraf etmişti. Şimdi de kostümün bulunduğu binanın hemen karşı caddesinde yaşadığı ortaya çıkmıştı. Sonrasında tekrar onu sorguya çektiler ve bu sefer yakayı ele vereceğini düşündüler. Harley'n ise bu sefer kendisine bir avukat tutmuştu. Kendisi yalan söylediğini ve yalan makinesi testine girmeyi kabul etti. Bu testten sonra ise Harley'nin bir nebze suçsuz olduğu anlaşıldı. 25 Nisan 2015'te o kötü haber geldi. Chelsea'nin cansız bedeni koca Mike'ın çiftlik evinin yakınında yaşayan bir çiftçinin arazisinde gömülü halde bulundu. I'm Priya Man live in Carlton where we have breaking developments in the search for Chelsea Brock. Take a look behind me. Just hours ago a body was discovered. Çiftçi kendi arazisine yeni bir ev yaptırıyordu ve kızlar sırasında tesadüfen Chelsea bulunmuştu. Bu buluş sayesinde davada yeni bir kırılma noktası yaşanmıştı. Çünkü bulunan bu kıyafetin üzerinde bir DNA örneğine rastlanmıştı. Ancak DNA örneği kim olduğu bilinmeyen bir erkeğe aitti. 
davanın en önemli şüphelisi Harlem ve Carrie'nin erkek arkadaşından DNA örnekleri alındı. Ancak DNA'lar uyuşmayınca her ikisinin de kesin olarak şüpheli olmadıkları anlaşıldı. Koca Mike'ın da DNA örneği vermesi istendi. Kendisi her ne kadar isteksiz olsa da bunu kabul etti ve sonunda onun da masum olduğu anlaşıldı. Son şüpheli ise kostümü bulan kişiydi. Onun da DNA örneği uyuşmadı ve böylelikle davadaki tüm şüphelilerin masum olduğu anlaşıldı. Dedektifler için bu dava neredeyse çıkmaza girmişti. Veri tabanında DNA profilini arattıklarında herhangi bir eşleşme sağlanamıyordu. Ancak sonrasında dedektiflere adli tıptan haber verildi ve yeni bir eşleşme bulduklarını ilettiler. Bulunan DNA Daniel Clay ile uyuşmuştu. Daniel yakın zamanda bir sır çantası çaldığı için tutuklanmıştı ve bu nedenle DNA'sı veri tabanına eklenmişti. Eğer bu DNA uyuşması sağlanmasaydı Daniel'ın bulunması neredeyse imkansız olurdu çünkü kendisi hiçbir zaman şüpheli olarak bile görülmemişti. Dedektifler ilk başta Daniel'la konuştuklarında onu gördüğünü veya onu tanıdığını inkar etti. Ancak dedektiflerden biri onun itiraf etmesini kolaylaştırmak için ona bir sorgulama tekniği uyguladı. Daniel'a Chelsea'nin cam kemik hastalığı olduğunu ve eğer ona bir şey yaptıysa bunun muhtemelen bir kaza sonucu olmuş olabileceğini söyledi. Diğer adıyla kırılgan kemik hastalığını kabaca tanımlayacak olursak en ufak bir darbe almaksızın güçsüz yapılarından dolayı vücuttaki kemiklerin kırılabileceği anlamına geliyor. Daniel dedektifin atmış olduğu yeme hemen atladı ve hikayesini değiştirerek Chelsea ile o gece rızaya dayalı bir ilişkiye girdiklerini ve ilişki sonrasında bunun kaza sonucu gerçekleştiğini söyledi. İlişki sırasında Chelsea'nin onun boğazını sıkmasını istediğini ve o da boğazını sert bir şekilde sıktığı için onun nefes alamadığını fark ettiğini söyleyerek bunun hastalığından dolayı bir kaza olduğunu söyledi. Ancak Chelsea'nin herhangi bir hastalığı falan yoktu. Chelsea'nin vücudu incelendikten sonra ise Künt kafa travması geçirdiği anlaşıldı. Sonrasında ise onu kendisine getirmek için çabaladığını söyledi. Ardından paniklediği için polislere haber vermek yerine onu arabasına koydu ve bir ormanlık alana atarak oradan uzaklaştığını söyledi. Duruşma sırasında Daniel, Chelsea'nin ilişki sırasındaki tuhaf istekleri yüzünden bu kazanın gerçekleştiğini savundu. Ancak yargıç ise Chelsea'nin cinsel geçmişinin araştırılamayacağına karar verdi. Daniel Clay 16 Mayıs 2017'de şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezası ile karşı karşıya. Hakkındaki başka suçlamaların da ortaya çıkması ile beraber şu an için davası hala devam ediyor. Chelsea'nin yaşamak istediği bir hayat vardı ve henüz daha 22 yaşındayken bu hayat onun ellerinden çalındı.